Sziasztok, és tanágyon titeket! Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt! Az én nevem Roland, egy teljesen átlagos magyar srác vagyok, akivel viszont egy egyáltalán nem átlagos bizonyság történt, és ezt szeretném most váltak megosztani. Nyilván a videó címeből már rájöhetetek, hogy miről lesz szó a homoszexualitásról, valamint Istenről, és valójában a saját példámból fogok beszélni, hiszen igen, én egy homoszexuális voltam. És most az atombombák felrobbantak, én ebben biztos vagyok. Két okból is gondolom, hiszen egyrészt akik személyesen ismernek, azok most elhajtották a telefonjukat, és azt mondják, hogy te jó ég, én tudtam, hogy van valami ezt a sráca. És igen, tényleg jól gondoltátok. Másrészt meg ugye a melegek most néznek egyet, hogy te jó ég, most mi történik? Most mi az, hogy valaki azt mondta, hogy homoszexuális volt? Ilyen lehetséges -e? Szerintem nem. Ebből nem lehet megtérni, de meg lehet térni, hiszen nem csak velem, de több ember is megtörtént. Jézus Krisztus tegnap ma is mindörökké ugyanaz számára semmi sem lehetetlen. Ami az Ószövetségben és Újszövetségben megtörtént, az mai napig megtörténhet. És annyi kell hozzá, hogy komolyan veszed őt és komolyan hiszel benne, és szereted őt és követed őt teljes szívedből. Ennyi az egész, ez a titka amúgy ennek az egésznek. És számomra ez egy hatalmas csoda, ami velem történt, hiszen ha belegondolunk, most miről van szó? Arról, hogy megváltoztatta a nemi identitásomat. És ezért én örök kiállást teszek Istennek, hiszen visszaadta az igazi identitásomat, az igazi önmagamat, aki vagyok valójában. Mert a gonosz az el akarta hitetni azt, hogy legyek önmagam, de az az önmagam, az nem én voltam, hanem az az én voltam a gonoszsal együtt, és én ezt nem fogadtam el. Én nem fogadtam el azt, hogy valaki kontrolláljon, manipuláljon. Én azt akarom, hogy egyedül Jézus legyen az én életemben, és ennyi az egész. És most négy év telt el, mióta megtértem, és úgy gondoltam, hogy most már itt az ideje, hogy beszéljek erről nyilvánosan. Igaz, kicsit túl nyilvánosan beszélek most erről, de azt szeretném, hogy minél több ember megtérjen ebből a bűnbe, és hogy minél több ember ismerje fel azt, hogy igenis ez egy bűn, és igenis ez egy olyan bűn, mint amilyen mindegyik, hogy ebből is meg lehet térni. Tehát ne felejtsük el, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus, hogy felment, felvitte az összes bűnt a keresztre, aztán meghalt, de feltámadt, legyőzve a gonoszt ezzel, a sátánt, a világ fejedelmét, és ezzel megváltás szerezvén számunkra a mennybe mehetünk. Szóval dicsőség Istennek ezért, hogy ő ezt tette. Ez egy nagyon nagy téma, és őszintén szólva nem hiszem el, nem tudom felfúgni, hogy én beszélek erről, de velem történt meg, és én, én, ezt, én ezt át akarom adni nektek, mert, mert azt akarom, hogy hát rajtam is segített Isten, és azt akarom, hogy rajtatok is segítsen. És most tudom, hogy rajtam keresztül segít rajtatok. Szóval én nem akarom titokba tartani meg, nem beszélni erről, hiszen ez egy nagy dolog, ami történt velem. És tudom, hogy rengetegen lesznek már, akik hazugnak fognak szólítani, hogy nem is tértem meg, meg, hogy nem is voltam meleg, meg hogy nem igaz ez az egész. De nem érdekel. Én hiszem azt, hogy minden, ami a Bibliában itt van, az igaz. Hiszem azt, hogy Isten létezik, Jézus létezik, a Szent Szállam létezik, és le van írva a Bibliában hétszer is, hogy ez egy bűn. És nem hiszem el azt, hogy ha Leon írva, hogy ez egy bűn, akkor Isten mégis azt akarná, hogy fogadjuk el ezt a bűnt az életünkbe. Mert tudom, hogy ez egy olyan dolog, hogy így születnek emberek, mert igen, így születhetnek emberek. Csak most előre szólok, hogy vannak alapból olyan emberek, akik el sem hiszik azt, hogy lehet olyan, hogy menegnek lenni. Ez nem egy olyan dolog, ami választható. Ez egy olyan dolog, amivel születik az ember, és ez nem egy jó dolog. Én benne voltam és szenvedtem. Ez nem egy olyan dolog, hogy felkelek és akkor hú, na én ma meleg leszek, de lehet, hogy amúgy tíz évig, aztán meg majd visszaváltozok. Nem. Ezzel szület, és így maradsz, ha így maradsz, és nem maradsz így, ha nem maradsz így. A döntés a te kezedben van. Mert viszont van döntés. Azt mondják a melegek, hogy nincs döntés, de van döntés. Ha nem létezne Isten, akkor nem létezne döntés sem. Akkor ezt el kellene fogadni, viszont létezik Isten, és ezért a döntés fent áll, hogy te akarod-e őt az életedben, és ő pedig megszabadít téged ebből, vagy pedig nem akarod őt. 
Azt is tudom, hogy vannak emberek melegek, akikért már imádkoztak, és hogy megpróbáltak ebből megtérni. Például van egy ilyen film, kettő is, ami nagyon híres, az Imák Bobiért című film. Ez egy régebbi, valamint egy 2018-as, az Elterölt fiú. Ezek nagyon-nagyon jó filmek, és nagyon okosan van beállítva a gonosztól, mert az nem istentől van ez a film, hogy mégis hogyan működik ez az elfogadás dolog, tehát, hogy megpróbálják ezek a melegek azt, hogy Istennek a segítségét kérik. És végül mi a vége mind a két filmnek, hogy mind a két férfi meleg marad a végén. De nem azért, mert hogy Isten elfogadja őket, hanem az egyház miatt. És ez az, ami, ami nagyon-nagyon Sajnálom tényleg, hogy az egyház idáig fajult, hogy nem tudja felmutatni Jézus Krisztust. Mert ezek az emberek elmennek a gyülekezetbe, kérik, hogy szabadítsák meg őket ebből a bűnből, de nem tudják. Nem tudják. Ez egy nagyon, de nagyon komoly bűn. Ez Jézabeltől származik, ez egy, egy nagyon komoly és nagyon mély és nagyon erős szellemiség. És ezt viszont nem tudja csak úgy akárki kiűzni. Ehhez olyan ember kell, aki tényleg komolyan veszi Istent. Ez tényleg egy olyan személy kell, aki, aki követi Istent és szereti őt, és be van töltve a Szent Szellemmel, és szinte tűz lopok belőle, mert a Szent Szellem árad benne, él benne, kijelentésekkel él. Ilyen emberek tudnak csak segíteni. Vagy, ha nem akarsz emberhez menni, akkor pedig imádkozz, könyörök Istenhez, hogy, hogy szabadítson meg téged. És ha nem sikerül, akkor pedig csak könyörögj ahhoz, hogy mi legyen, adjon neked útmutatást. Mert vannak külföldön emberek, akik már megtértek ebbe, és feltették videóra. Ezek az emberek, Ezeken nem segítettek, hanem ők, ők maguktól tértek meg, úgymond. Tehát ők egyszerűen felismertek, hogy bűnösek, és letérdeltek, és sírtak, és szenvedtek, és könyörögtek Istennek a bocsánatáért, és Isten megszólította őket úgy. Szóval nem kell ahhoz egy ember, de imádkozz ezért, hogy veled mi legyen, imádkozz, meg te látod, te látod az életedet. Szóval tudom, hogy mostanában egyre jobban ezt gondolják az emberek, hogy igen, megpróbáltam, Isten nem szabadított meg, és ennyi volt az egész. De nem, nem erről van szó. Nem Istennel van abból, hanem az emberekkel, akik Istenről beszélnek, mert azok báránynak öltözött farkasok, és ők nem tudnak téged megszabadítani, hiszen Jézus nem, nem is ismerik Jézust. És mégis az ő nevét a szájukra veszik. Egy olyan komoly démon, mint a homoszexualitás démona, mert igen, itt démonokról van szó, és tudom, hogy most furcsa, meg már lehet, hogy már nem is tudom már, meg is kövesztél engem gondolatodban, de igen, nem csak Isten, és nem csak angyalok, hanem sátán és démonok is ugyanúgy léteznek. És az utóbbi kettő azok azon vannak, minél jobban távolítsanak el Istentől, azért, hogy ne tudjál a mennybe kerülni, mert ő tudja, hogy ott fog kikötni a pokolban, és szenvedni fog örökké, de ő nem akar egyedül lenni, azt akarja, hogy te is ott legyél, hogy te is szenvedjél. Ez a sátán. És ő nem úgy támad, mint ahogy a horrorfilmekben látott te, hogy megjelenik, és megijeszt, stb. Így is támad bizonyos esetekben, hiszen tudjuk, hogy vannak horrorfilmek, amik valós események alapján történtek. Viszont a gonosz az okos és rafinált, és olyanokkal is támad, ami érzelem és vágyak, stb. Tehát hat, hatni akar a te gondolkodásodra, a te érzelmeidre. Nagyon jól ismert minket, megfigyelt minket. Már az édenkedben megfigyelte az emberpárt is. Már ott tud, ki tudta őket játszani. Szóval nagyon okos, és tudja, hogy mi kell nekünk. És ezzel is, hogy eljíteti az emberekkel, hogy ez egy jó dolog, hogy ezt el kell fogadni, meg hogy ebből nem lehet megtélni, ez is csak egy álmítás. Emberek, Isten létezik, Jézus feltámadt, ugyanúgy a Szent Szellem itt van a Földön, nem ment fel a mennybe, itt van a Szent Szellem közöttünk, és irányít, szeret, tanít, kijelenti magát, mindent odaadja magát, és egyszerűen ezt kell nekünk emberek. Tehát egyszerűen fogadjuk be Istent a szívükbe. Térjünk meg emberek. Térjünk meg. Nekünk szükségünk van Istenre. Nekünk arra van szükségünk, hogy ha meghalunk utána, örökké mennybe legyünk. Szóval nagyon fontos az, hogy te itt hogyan cselekszel, hogy odaadod a fiatalságodat, odaadod a maradék életedet, vagy pedig a gonosznak adod, és hagyod, hogy uraljon téged. Azt mondod magadról, hogy te önmagad akarsz lenni, légy önmagad, coming out stb. 
én értenek, és tudom a gondolkozásodat, ugyanott voltam, ahol te. De hidd el nekem, hogy ez az egyik legnagyobb hazugság a világon, hogy légy önmagad. Mert igen, jól hangzik meg, tényleg légy önmagad, én is ezt mondom, de ne fogadd el a bűnös önmagadat. Nézd meg Ádámat és Évát, őket Isten tökéletesen teremtette. Ádám és Éva önmaguk voltak, mindaddig, amíg be nem fogadták a bűnt. Mert miután befogadták a bűnt, az kontrollálta őket, manipulálta őket, irányította őket, és az igazi természetüktől, az isteni természetüktől elfordította őket a gonosz, meg a bűn. És ezért ők már önmaguk nem tudtak lenni. Önmaguk, de van bennük valami, ami nem ő, ami nem ők, hanem a gonosz. És onnan-onnan jöttek lefele, lefele a generációk, és ott vagyunk most. Te, aki nézed ezt a videót, meg én, és... Ma már teljesen a bűn, nagyon sokan, nagyon-nagyon sok bűn törököltünk, és átvettünk, meg átkokat is átvettünk mindent, és egyszerűen már azt se tudjuk, már meg se tudjuk számolni, hány, hány bűnt követünk el naponta. De emberek, Jézus megváltott minket. Amit ő tett, az olyan, mint hogyha, ha, tehát hogyha befogadod Jézust az életedbe, hogyha megtérsz komolyan, akkor az olyan, mint hogyha Isten megteremtene téged első kézből, mint Ádámot és Évát. Én most ezt érzem az életemben. Kezdem önmagamat megtalálni. Azt, azt az igazi Ivár Rolandot, aki, akit megteremtett Isten. Azt az igazi férfit, akit valójában Isten teremtett. Én ezt, ezt, ezt tapasztalom most, és ezt én ma akarom veletek osztani, hogy tudjátok meg, hogy mi ez, tudjátok meg, hogy, hogy, hogy Isten tényleg szeretiteket, és tényleg mindenki egy külön igazi teremtmény. És ne higgyünk annak, ne fogadjuk be azt, hogy, hogy nekünk így kell leérnünk az életünket melegként. Az a baj, hogy ugye ma az emberek kétféleképpen gondolkodnak a melegekkel kapcsolatban. Csak kétféleképpen, hol ott van egy harmadik verzió, aminek amúgy elsőnek kéne lenni, ez pedig azt, hogy ebből meg lehet élni. Mert hogyan gondolkodnak az emberek? Vagy homofóbikusan, tehát hogy elítélik őket, illetve ha a meleg emberekről van szó, akkor van egy, van egy réteg, aki egyszerűen visszatartsa magát, és azt gondolja, hogy emberi erőkkel le tudja ezt, ezeket az érzelmeket küzdeni, és megpróbált egy normális életet élni, de ezt nem lehet, tehát ezt ezen se a sziológia semmi nem tud segíteni, ezen csak is Isten tud segíteni, ebből meg kell, hogy szabaduljál. És a második gondolkozásmód pedig az az elfogadás, ugye ez inkább Amerikában meg Nyugat-Európában jellemző az, hogy légy magad, coming out -ok. És sajnálom mind a két fajta gondolkozást, mert teljesen kizárja Istent. Az egyház is csak E kétféleképpen gondolkodik, de ők is kizárják Isten, mert a Bibliában le van írva hétszer is, hogy ez egy bűn, szóval nem értem, hogy miért kell ezt megmagyarázni. Szóval ilyen kódexeket írnak az emberek, hogy amúgy ez nem bűn, vagy hogy csak az bűn, hogyha a szexuális kapcsolatot létesít két azonos nemű ember, de nem már az is bűn, már az sem mehet a mennybe, aki alapból csak annyit csinál, hogy meleg. Tehát itt a meleg léttel van baj. De mindent el fogok mondani, és mindent meg fogtok érteni tisztán, csak menjünk sorba a dolgokkal. Szeretnék beszélni erről a kétfajta gondolkozásmódról, amit az emberek ugye követnek, mert nagyon fontos. Ugye elmétettem a homofóbiát. A homofóbia ugye az elítélés. Tehát elítélik a melegeket azért, mert hogy ők melegek. De én inkább nem csak azt mondom, hogy elítélik, hanem a legtöbb esetben utálják őket, tehát szívből gyűlölik ezeket az embereket, és írtani akarják őket. Sajnos vannak ilyen emberek, és legtöbb egyház is homofóbá vált, és nem akarnak beengedni meleg embereket a gyülekezetekbe, mert hogy azt gondolják, hogy ez teljesen szentségtelen, meg ugye ez megtöri már a teremtésben adott dolgokat, és... Igaz, tényleg igaz, de ezeknek az embereknek segítségre van szüksége, és ezzel te nem segítesz. Tehát ott van az a hétig a Bibliában, hogy igen, ez egy bűn, viszont ott van az a három milliárd ige a Bibliában, ami a szeretetről beszél, és nem értem, hogy miért nem kell ezeknek az embereknek elmondani, hogy Jézus szeret titeket a bűneiteken kívül. 
ezt nagyon fontos, hogy tegyétek hozzá. És azt akarja, hogy megszabaduljatok. És ez csodálatos. Ez ő, ez Jézus. Értsétek meg emberek, értsétek meg gyülekezeti vezetők, hogy ezeknek az embereknek segítségre van szükségük, és nem arra, hogy elutasítsátok őket. Arra van szükségük, hogy beszéljetek nekik Istenről. Viszont azon is kicsit ki vagyok akadva, hogy hogyan gondolkoznak az emberek. Van a hetero, van a meleg, és a hetero azt gondolja, hogy ő normális, a meleg pedig nem normális. A meleg mit gondol? Hogy ugye normális, hiszen ő jó ember, nem lop, nem csal, nem hazudik, viszont itt van a hetero, aki viszont heteroszexuális, de lop, csal, hazudik, nem mindegyik, csak most mondtam valamit. Szóval az a baj emberek, hogy a normális szó az mindenki számára más jelent ma már. És ez az egyik legnagyobb hazugság, amit a gonosz beadott számukra. Hogy fogadjuk el mindenkinek az igazságát. Lehetetlen. Tehát ezt mondom nektek, hogy ilyet nem tud a világ. Ilyet az emberek nem tudnak működtetni. Hogy mindenki elfogadja mindenkinek a nézetét. Hát alapból a kereszténység az mit mond? Szeresd az embereket. Az iszlám az mit mond? Hogy szeresd az embereket, de kövess el mindent annak érdekében, hogy a te oldaladon legyenek és a kell, akár <coughs> pont, 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 szóval tudjátok a dolgokat, és ezért nem tudod elfogadni, lehetetlen, hogy elfogad, mert vannak olyan radikálisan gondolkodó hívők, akik viszont minden megtesznek annak érdekében, hogy az ő istenüknek a parancsait kielégítsék, és ezért képesek akár embereket is jönni. Szóval lehetetlen az, hogy ez a gondolkozás mond, hogy mindenkinek igaza legyen, és hogy mindenki próbáljon meg úgy élni, hogy békességben, meg egyetértésben, ez lehetetlen. Egyetlen egy igazságunk van, az pedig itt van a, a Bibliában leírva. Tehát Isten nem volt buta, Isten gondolt ránk, és elküldte az ő igazságát. Tudom, hogy egy kicsit meg van szakítva az a Biblia, de igen, ez egy Biblia amúgy. Szóval ő elküldött nekünk mindent, annak érdekében, hogy nem maradjunk buták itt a Földön. Tehát itt van az egyetlen igazság, amit ha mindenki követne, akkor viszont rendes és egy igazi, boldog életet élhetne az egész emberiség. De nehogy azt gondolt, hogy Isten ilyen szűk látókörű, meg egyszínű, hogy jaj, ez az egy könyv, és ennyi az egész, ez az élet. Ember, ha ezt az egy könyvet igazán komolyan veszed, és elkezded cselekedni, és élni, és befogadod tényleg a szentszeremet az életedbe, akkor rájössz valójában, hogy ennél színesebb, és ennél boldogabb, és változatosabb, meg felemelőbb élet, nincs a világon, abban én biztos vagyok, tényleg rá fogsz jönni, hogyha komolyan vesz az Isten. Szóval ne gondoljátok azt ti heteroszexuális emberek, hogy ti normálisak vagytok, csak azért, mert hogy nektek rendben van a nemi identitástok. Lehet, hogy rendben van a nemi identitástok, viszont más bűnökben benne vagytok. Szóval ne törj pálcát azokon az emberek felett, akik melegek vagy transzneműek vagy bármi, mert ő is, ahogy te is, bűnösek vagytok. Ugyanott vagytok. Tehát, ha nem tértek meg és meghaltok, ugyanott fogtok kikötni. És ott meg majd mutogathatok egymásnak, hogy ja, de rosszabb voltál, mint én. Ugyanott kötöttél ki, mint ő. Szóval, hagyjátok békén ezeket az embereket, nekik szükségük van segítsége, nem pedig arra, hogy elnyomják őket és Bántsák őket csak azért, mert hogy mások. Ezeknek az embereknek segítségre, hatalmas segítségre van szüksége, mert lélekben össze vannak törve. Én meleg voltam 17 évig, és tudom. Szóval ez az egyik fajta gondolkozás. A második, ami egy kicsit szerintem izgalmasabb, az pedig ugye az elfogadás, a coming out story, ugye azt, hogy légy önmagad, Valósíts meg magadat, erről a dologról beszélek, ugye ez azért elég elterjedtebb, ugye ez azért eléggé jobban hangzik, és hát tényleg amúgy, hogyha nyitott gondolkodású ember vagy, akkor valójában ez egy jó dolog. Viszont az igazságot, ha ismered, akkor tudod, hogy ez sem jó dolog, mert ezzel valójában azt mondod a gonosznak, aki benned van ilyenkor, mert ezek démonok, és igen, a homoszexualitásnak is van egy démona, és ez az, amikor belét benned van, benned él, és ő kontrollál, ő manipulál, tudom, hogy ijesztőek ezek a dolgok, de tényleg így, 
így tényleg így történnek, sajnálom. Itt van amúgy benne minden. A második parancsolaton keresztül még jobban meg fogjátok érteni, mert tudom, hogy bonyolult. Szóval a második parancsolat egyszerűen. Ne készíts semmiféle bálványt magadnak, se bálványszobrot, se képet, amely fönn az égben, lenne a földön, vagy a föld alatt a vízben lévőkre hasonlít. Idegen Istenek vagy bálványaik előtt meg ne hajolj, és őket ne imád, mert én az örökkévaló, a te Istened, féltékenyen szerető Isten vagyok, akik ebben védkeznek, azok gyűlölnek engem, és ezért megbüntetem őket, sőt leszármazottjaikat is megbüntetem a harmadik és a negyedik nemzedékig. Ugyanakkor hűséges szeretettel bánok azokkal, akik szeretnek engem és engedelmeskednek parancsaimnak, sőt, utódaikkal is így bánok ezer nemzetségen keresztül. Szóval, miről van itt szó? Arról szól a másik parancsolat, hogyha bálványt imádsz, akkor Isten megátkoz téged három és négy nemzetségen keresztül. Tehát a bűnök tovább mennek három és négy generáción át. Viszont tudjuk azt, most, biblia ismerő emberek, mindenki tudja, hogy itt nem csak a bálványi imádásról van. Maga az, hogy te nem követed Istent, és, a bűn, és bűnben élsz, az már alapból hoz magadra egy átkot, ugye, amit majd te átadsz a gyerekednek. Tehát, mit mondok? Nagyon nem mindegy, hogy milyen életet élsz le, mert nagyon nagy befolyásról vagy valójában a gyerekeidre. Mivel, hogy az a szellemiség, már az anyamébe ott van, és megkapta az a gyerek, mert nem volt védve. Mikor van védve a gyerek? Hogyha a szülők meg vannak térve, és védi őket egy, egy burok. Tehát a Szent Szellem, ő védi olyankor a, a kis bébit. De hogyha nincs ott a Szent Szellem, akkor, akkor az ember képes arra, hát nyitott a bébinek a szellemvilága arra, hogy befogadja a gonoszt. És velem is ez történt. Na de, megkérdezhetném most tőlem valaki, hogy te most azt mondod, hogy a szüleid miatt majdnem a pokolra kerültél? Nem. A szüleim, mert a szüleimet nagyon szeretem, és nem hibáztatom őket. Igen, így születtem. Mert nem voltam védve. Viszont, onnantól kezdve én felnövök, de már gyerekkorban is akár, de felnőttként inkább, az embernek ott van a gondolkozó képessége, Hallja az igazságot, tudja, hogy ez egy bűn, onnantól kezdve az ő felelőssége, hogy befogadja, vagy sem. Ennyi az egész. Szóval nem, nem a szülők hibája az, hogy valaki a pokolra kerülne, de amint elmondtam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy felelőssége vannak a szülőnek. Szóval ne gondoljátok azt emberek, hogy nektek így kell maradnatok, ez butaság. Ti így nem vagytok önmagatok, ti így önmagatok egy sokkal másabb verziója vagytok, amit a gonosz befolyásol és a gonosz manipulál, és tönkre akar tenni téged, mert körbevesz téged egy burokkal, és onnan ő nem, és ő nem akar beengedni semmit, ami, ami őt bántaná. Az téged teljesen elpusztít, amit megenged, hogy bemenjem, ugye a rossz dolgokat, meg szabadságot, ugye, hogy ugye légy önmagad, csinálj, amit akarsz, meg stb. Ezzel te nem, ez nem az igazi szabadság, ez a bűnnek a szabadsága emberek. Szóval nem kell így maradnod. És nem maradj így. Mert igen, ahogy, ahogy mondtam, lehet így születni, és sajnálom, és tudom, én tudom a legjobban, mert én átéltem, hogy ez hatalmas szenvedés elfogadni, vele élni, stb. De nem kell ezen így átmenned. Pláne, hogyha fiatal vagy, akkor meg most csináld meg neki később. Most tél Istenhez. Nem kell így maradnod. Isten vár téged. Nagyon-nagyon-nagyon vár téged. Meg akar téged ölelni végre, és gyermekévé tudni téged. Ő mindenkivel ezt akarja. Csak a gonosz az teljesen világosság angyalának adta ki magát. Elmondja, hogy ezek a dolgok is nagyon jól hangzanak, ugye? Hogy fogadjuk el egymást, meg légy magad, stb. De a végén pedig pusztulás van ennek a gondolkozásnak. Mert ezzel a gonosznak adsz egy esélyt arra, hogy éljen benned, amikor azt mondod, hogy fogadd el magad. Érted? 
Szóval nem kell így lejened az életedet. Dicsőség Istennek azért, hogy ő elküldte az egyszerűt fiát, aki megváltott minket, és ezért nekünk nem kell így maradnunk. Természetesen elmondom azt is, hogy mi történt velem kiskoromtól kezdve, születésemtől kezdve, mint a mai napig. Szóval azt már tudjátok, hogy igen, én így születtem. Szóval nagyon-nagyon kiskoromtól kezdve más sejtettem, hogy más vagyok. De annyira nem foglalkoztam velem, mert ez ki foglalkozik velem óvodás korában, meg általános iskolában. Aztán, amikor ötödikes voltam, emlékszem, akkor észrevettem, kezdtem észrevenni azt, hogy hogy más, máshogy mozgok, máshogy viselkedek, mint a többi fiú. De ezzel se foglalkoztam még. Aztán, amikor hetedikes lettem és pályaválasztás előtt álltam már addigra, hogy megérett bennem az a gondolat, hogy talán nekem gondjaim lesznek a jövőben. Hiszen egyre erősebb az, az érzelem, valamint egyre jobban, egyre gyorsabban változok megfelé, a nem, nem egy jó irányban. És... Azt tudni kell rólam egyébként, hogy én mindig jártam templomba, amikor kicsi voltam, református voltam, konfirmáltam, szóval aki református, az tudja, én ezeken átmentem, és aztán úgy döntöttem, hogy én református lelkész leszek. <gül> Két okból. Az egyik az az, mert én mindig az a személyiség voltam, aki szeret segíteni embereken, és azt gondoltam, hogy majd ez lesz a legjobb módja annak, hogy segítsek, hogyha lelkész leszek. De hát ma már tudom természetesen, hogy ehhez nem kell lelkésznek lenni, hogy segíthess másokon, hiszen bárki segíthet. De a második a fő ok az valójában az volt, hogy hát akkor már ugye sejtettem, hogy velem van valami, és arra gondoltam, hogy majd egy olyan közösségben, ahol tele van vallásos emberekkel, olyanokkal, akik tényleg követik Istent, akkor nekem nem lesz gondom, tehát akkor majd valószínűleg meg fogok változni, és majd a jó társaság az helyrehoz engem. <gül> hát nem így történt, mert igen, felvettek, és református középiskolába mentem tovább. De egyébként most itt nem a reformátusságról van szó, szóval az összes vallást ide sorolhatnám, tehát lehetett volna az baptista, katolikus vagy pünkösista iskola, akkor is ugyanezt kaptam volna, az elfogadást, mert a diákok ott engem elfogadtak, ugye, ahogy vagyok. Vagy pedig, ha nem ezt kaptam volna, akkor pedig a homofóbiát. Tehát azt nem igazán látom, hogy valamelyik vallásos intézményből a tanárok azt gondolták volna, hogy meg azt hirdették volna, hogy ebben meg lehet élni. Meg hogyha ha hirdették volna, ha beszéltek volna erről, akkor nem hiszem, hogy tudták volna, hogy hogyan, hiszen azt tudom, hogy az iskolákban, tudom, hogy az ilyen vallásokban a, a démonűzés, és tudom, hogy ez is egy nagyon furcsa szó most azoknak az embereknek, akik vallásosak, de igen, amúgy Jézus mondja is, még mielőtt felment a mennybe, hogy menjetek, tanítsatok, hirdessétek az evangéliumot, örököket üzletek, gyógyítsatok. És ezt ma nem csinálja az egyház. Ezért van az, hogy amikor bemész egy templomba, hideg, szomorúság és unalmat látsz az embereken, mert tele vannak sebekkel, tele vannak fájdalmakkal, ebből ők nincsenek megszabadítva mert a pásztorok, a lelki pásztorok, papok nem mondják el, hogy valójában ebből neked meg kell szabadulnod. Igen, ezekből meg kell szabadulni az embereknek, és sajnos ez az iskola, mint ahogy más sem, szóval nem csak ezt akarom, nem, nem csak erről az iskoláról szeretnék rosszat mondani, tehát nem tudott segíteni nekem, hiszen a diákok, akik én azt vártam, hogy ők tényleg komolyabbak és követik Isten, azok nem, tehát ők ugyanolyanok, mint, mint a többi, világiskolába járó diákok, szóval nincs semmi különbség. Természetesen van egy-két ember, akik komolyan veszik Isten, de azok pedig vallásos módon. És tudom, hogy ez most, ez is furcsa most sokak számára, mert hogy azt mondtam, hogy vallásos módon, és higgyétek el nekem, aki még nem tudja, mert tudom, hogy vannak, akik még nem tudják, de hogy a vallás az nagyon távol áll Istentől. Tehát a vallás egy olyan dolog, ami ugye hagyományok, tradíciók, szokások alapján követik Istent könyvekből, meg megtanult dolgokból, és nem pedig innen, nem, nem innenről beszélnek az emberek. És teológiára járnak, ott be, megtanulják, betanulják, hogy miket kell mondani bizonyos esetekben, holott ezeken az embereknek 
át kellene, hogy menniük, tapasztalni dolgokat, és úgy beszélni, meg élni a Szent Szellemmel, nem pedig arról beszélni, hogy milyen lehet az élet vele, hanem, hanem éljél vele, és akkor utána beszél róla. De ezek az emberek nem élnek együtt vele. Nagyon sok olyan, olyan lelki pásztort ismerek, akik úgy állnak fel a szószékre, hogy még meg sincsenek térve. És ők beszélnek arról, hogy milyennek kell lenni Isten népének, amikor még ők sem tértek meg. És ez nagyon-nagyon szomorú, hogy idáig jutott valójában Istennek az egyháza. És én most itt nem a diákokat hibáztatom, ezek az emberek a barátaim voltak régebben. Nem haragszok rájuk. Azért, mert sajnos három évig, mert harmadikba kezdtem el coming out és akkor mondták az emberek nekem, hogy fogadd el magad, te jó vagy, ugye, hogy vagy. Tehát három éven keresztül minden hétvégén jártam templomba, minden reggel van reggel elhittad, heti két vallásóra, és hol vagyunk? Ott, hogyha valaki coming out neked, akkor te azt mondod, hogy fogadd el magadat. Tehát hol van Isten? Én ezzel a problémával feljöttem, és az emberek nem tudtak nekem tanácsot adni, nem tudtak nekem segíteni ebben. Szóval, de tényleg nem a diákokat hibáztatom, mert az a baj, hogy ez volt a maximum, amit ők is tudhattak, hiszen az iskola nem tanította meg őket arra, hogy valójában hogyan álljanak hozzá ezekhez az emberekhez. Mindeközben én már depressziós állapotba kerültem, ami ilyenkor természetes, mert hát úgy gondolkodtam, hogy én már nem mertem kinyitni a Bibliát, tehát a teológiáról már le is mondtam, én nem leszek lelkész, mert egyszer nem nincs gerincem így kiállni majd az emberek elé, meg így felállni a szószékre és beszélni Istenről. Nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, már depressziós lettem, anorexiás lettem, ilyenkor költözött az, hogy én már nem is melegnek gondoltam magamat, hanem transzneműnek, mert annyira felősödött bennem ez a lányosság, lánynak éreztem már magam, hogy azt gondoltam, hogy én tényleg egy férfites beszületett nő vagyok. És már mindent, amit csináltam, azt lányosan csináltam. Lányosan beszéltem, mozogtam, ültem, és eközben meg undorodtam magamtól, hogy amúgy Isten azt mondja, hogy, hogy nem, de én meg mégis erre vágyok, meg én ezt szeretném, és nem értettem, hogy Isten akkor tényleg mi a jó égnek teremtett meg engem így. És aztán a negyedik ember, akinek coming out az egy fiú volt, és neki elmondtam, hogy figyelj, én meleg vagyok, és nekem szükségem a segítségre, mert nem tudom, hogy fogadja már magamat így, vagy, vagy ki lehet ebből jönni, mert én így nem akarok kiállni, nem tudom még. Tehát akkor csak tele voltam kérdőjelekkel. És azt mondta nekem ez a fiú, hogy az ő édesapja az pásztor, nem egy ilyen vallásos gyülekezetben, hanem egy ilyen szabad, keresztény gyülekezetben. És... Azt mondta nekem, hogy az ő apja már imádkozott ilyenért, aki megtért, de ő most Németország valakik. Na mindegy, nekem elég volt, hogy ezt megtudtam, arra, hogy én utána elkezdtem keresni gyülekezeteket, és nekem mindegy volt, hogy melyik csak valaki találjak, aki látja, hogy ez egy bűn, és hogy segítsen ebben megtérni. Ez nem jó gondolkozás emberek. Ne csináljátok ezt, azért, mert nagyon nem mindegy, hogy ki által tértek meg. Nagyon nem mindegy az, hogy ki mond értetek imát, meg hogy mit mond nektek, mert én, amikor legelőször megtértem idézőjába, akkor a híres, nevezetes megtérők imájára tértem meg. És ez egy nagyon-nagyon nagy hiba volt, mert a megtérők imája, komolyabb hívők tudják, hogy az az teljesen nem Istentől van. Tehát olyan nincs, hogy te elmondasz egy szöveget, és aztán meg vagy bátva. Tehát neked nem egy szöveget kell elmondanod, hanem a megtérés az egy nagyon fontos dolog, és annak, na, annak az nem mindegy, hogy, hogy hogy megy le. Tehát olyankor neked meg kell látnod azt, hogy bűnös vagy, bűnös voltál eddig, és most is az vagy, de Segítségre van szükséged, és kérje segítséget. 
gyötrődnöd kell, szenvedned kell, mert meglátod, hogy mit tettél, milyen életet éltél, és leborulva könyörögve bocsánatot kérni Istentől, hogy milyen életet éltél addig. És ez az alapja mindennek, a megtérés az egész lelki házadnak az alapja. Ha te homokra építed a házadat, akkor jön egy szél, és elvitte, mint ahogy se lett volna. És utána még rosszabb várkodba kerülsz, mint ahogy én is, mert elmondtam ezt a megtérő kimáját, semmit nem éreztem, és aztán elkezdtem kavarni férfiakkal. Azelőtt én nem csináltam ilyet. Miután ez megtörtént, rosszabb várkodba kerültem. Látta a gonosz, ugye, a szellemvilág, ami figyel minket, tehát az angyalok és démonok is minden figyelnek minket. És látta azt, hogy, hogy én meg akarok térni. De nem sikerült, mert a megtérő kimája az nem tudott, nem tudott megérinteni se engem, se Istent, senkit, de látták azt, hogy viszont akarom, és onnantól kezdve, hogy látják, hogy te akarod, még jobban támadnak azért, hogy ne akar. Tehát én nekem akkor jött egy férfi az életembe, aki nagyon tetszett, és nagyon nehéz volt nekem utána döntést hoznom. De döntést hoztam, mert hogy az történt, hogy végül is az, az osztálytársamnak az édesek a Németországból hazajött Magyarországra, és összehoztunk egy találkozót. Na már most én akkor nagyon féltem. Azért féltem, mert a gonosz ugye az ismeri az embereket. A gonosz az Tudja, hogy tudta, hogy az az ember, aki most ott van abban a házban, az tényleg követi Istent is, és abban tényleg ott van a Szent Szellem, tényleg ott van Jézus benne, akitől viszont félni kell. Úgyhogy én nagyon tényleg reszkedtem már szint, amikor ott voltunk a kapunál, és mindegy, találkoztunk, és feltettenek egy nagyon, nagyon buta kérdést, amit nagyon bánok azóta, de sajnos mai napig ezt a rengetegen csinálják, amit én akkor csinálni akartam. Azt kérdeztem ettől a pásztortól, hogy mi lenne, ha egy év múlva visszatérnénk erre a témára, mivel hogy én úgy érzem, hogy most én boldog vagyok, de tudom, hogy ez nem jó, úgyhogy mi lenne, hogyha később majd megint találkoznak, és akkor megtérnék. És azt mondta nekem ez az ember, amit nagyon-nagyon köszönök neki mind a mai napig, mert őszinte volt velem, hogy te most döntesz, és nem Isten mellett, és te egy év múlva már meg se akarsz majd térni. És igaza lett volna. De nézzétek meg azt a gondolkozást, amivel én éltem akkor, és amivel most nagyon sok fiatal él, hogy majd megtérek. Majd, ha jobb ember leszek, majd, ha öreg leszek. Majd halálom előtt egy nappal. Onnantól, hogy nem holnap fog elcsapni egy busz téged. Amúgy. Miért vagy ilyen biztosabb, hogy te mikor fogsz meghalni? És az az ember, aki életét adta, érted, Jézus, annak te azt mondod, hogy majd ha megkomolyodok, majd ha idősebb leszek, majd akkor jöhetsz az életembe. Addig meg ne gyere. Addig meg aki őt bántotta, tehát a gonosz, aki, tehát ugye meg lett ostorozva, keresztre lett feszítve, aki őt bántotta, addig meg te őt fogadod be az életedbe. És aztán meg mikor majd megöregszel, azt mondod, hogy ja, nekem már nem kell, lesz nekem Jézus kell. Szerinted Jézus, az, az ilyenkor mit érez? Hogy te mit csinálsz vele? Nagyon megalázod ezzel. És így gondolkozik szinte minden fiatal sajnos. Hogy majd később megtérek. Ez nagyon-nagyon buta gondolkozás, és készítek már el, hogy Istennek ez, hogy, hogy, hogy jön le neki ez? Milyen szomorú lehet ilyenkor, amikor ilyen döntéseket hozunk, amikor nem adjuk át neki az életünket, nem is azt, hogy még nem adjuk át, mert mondjuk azt mondod, hogy én nem hiszek Istenbe, meg én nem akarom, nem akarom őt. Ennyi az egész. Én jó vagyok így magamnak. Tehát hideg vagy, ami, ami jó. Legyél hideg, vagy legyél meleg. De langyos, ne legyél már, hogy hogy, még, hogy közben beszélsz Istenről, meg kiraksz Facebookon posztokat, hogy te mennyire szereted Jézust, meg ilyen idézeteket a Bibliából, de közben meg teljesen világéletet élsz. Tehát ne legyen langyos, mert azt Isten viszont kiköpi a szájából. Legyél hideg, vagy legyen meleg, de langyos ne legyen. És én akkor langyos voltam. 
és nagyon elszégyeltem magam utána, meg most is mai napig szégyellem magam, hogy így gondolkodtam. Azért, mert ez a, ez a fiú nagyon tetszett, ez a férfi, mert jó idős volt, nagyon tetszett nekem, és azt gondoltam, hogy én még akarok vele lenni, de nem. Inkább Isten mellett döntöttem, és akkor kezdődött a szabadítószolgálat. Az az ember elkezdett imádkozni, megkértem, hogy, hogy segítsen nekem, mivel egy én még akkor egy komolyat soha nem imádkoztam előtte. És az az ember elkezdett imádkozni, én pedig mondtam utána, ez csak mind azért, hogy, hogy ugye feloldódjak. Tehát nem a megtérő kimája sémáról van szó, hogy mondja egy ember, te meg utána mondod, és akkor már megtértel. Nem. A megtérésnek, amit mondtam, innen elő kell jönni. Innen elő kell jönni. Igen. Szóval elkezdtem mondani, én is, addig, amíg feloldottam, és aztán pedig kérdezte, hogy készen azt mondtam, hogy igen. És akkor én magamtól elkezdtem imádkozni, és bocsánatot kértem Istentől mindezért, ahogyan értem, nem csak a homoszexualitásért, hanem mindenért, bocsánatot kértem tőle. Miközben imádkozott értem, csukó volt ezt a nem is képzétek el, hogy azt láttam, mintha fényes, fehér, meg arany színű dolgok elrepültek előttem, meg olyan volt, mintha a hangja ennek az embernek, aki imádkozott értem, az ilyen nagyon távolról beszélne hozzám, és ki is nyitottam a szememet egyszer, hogy meggyőződjek arra, hogy most ő nem rohant el, vagy most mi van, mert úgy hallottam, mint hogyha egy magas lény lenne, és, és távolról imádkozik értem. És az utolsó, amire emlékszek, az az volt, hogy amikor az az ember parancsolt, a názáleti Jézus nevében homoszexualitás téma, na, neked menned kell, menj ki! ebből a testből, ebből az emberből ki is ment, és abban a pillanatban láttam azt, hogy a szemét szinte vérbe volt, és haraggal, dűvel nézett a szemembe, és kiment, kirepült belőlem szinte, szó szerint kirepült belőlem. És abban a pillanatban éreztem, hogy fizikailag engem valami elhagyott, azt éreztem, mint hogyha az egyik végtagomat levágták volna, mert hát kézzeljeltetek, hogyha 17 évig élsz valamivel együtt, és aztán az, az nincs benned, akkor az feltűnik. És nagyon-nagyon szabadnak éreztem magam. Akkor éreztem magamat életemben először magamnak, hogy az, az én vagyok. Most már én vagyok én, nem pedig valaki, ott van még, aki kontrollál, irányít. Az én vagyok. És visszamentem a koliba, és leszakítottam az összes ilyen popstáros posztereket a falamról, meg én nagyon-nagyon kentem magamat mindenféle krémmel, aztán, de tényleg minden egyes testrészemre volt már krém, tehát nagyon beteges voltam, és mint tudjuk, hogy azért férfiaknál ez nem egy jó dolog. Természetesen, akinek bőrhibája van, vagy száraz a bőre, azt csinálja, nem azt mondom. Annyira örültem, hogy most, ezt a megtérésemet viszont cselekedetek követték. Tehát kidobtam egy csomó dolgot a kukába, és a kuka tele volt ilyen cuccokkal, és csak néztem, hogy wow, most, most ez tényleg megtörtént. És nagyon örültem. Aztán pedig Németországba ez a pásztor meghívott magukhoz, és akkor bemerítkeztem, és a Szent Szelemet imádkoztunk, és befogadtam a Szent Szelemet az életembe. És azóta pedig Megyek az Úr útján, és itt vagyok ma, 2020. áprilisán, és követem Istent, mert nem akarom őt elhagyni, mert amit értem tett, ezt én soha nem fogom elfejteni, soha nem lehetek elég hálás valójában ezért, mert megváltoztatta a nemi identitásomat. És tudom, hogy ez, ez nagyon hihetetlennek tűnik ez az egész sztori, ez az egész megtérés, ez az egész mindenség, amiről beszéltem, de higgyétek el nekem. Meg, ha nem, ne nekem higgyetek inkább, hanem olvassátok a Bibliát. Természetesen ez az ember, aki, aki által megtértem, ez hát mai napig, mai napig kapcsolatban vagyok vele is, az ő gyülekezetébe járok, mert nem akartam elengedni annak az embernek a kezét, aki őszinte volt velem, és akit ilyen komolyan tudott használni Isten. És Skype-on szokott lenni Isten tiszteleti alkalmaink, 
mivel hogy ő már Amerikában él azóta, mert ő ilyen világjáró, én pedig Angliában élek, és sokan jelentkeztek Magyarországról is, és akkor így tudjuk megoldani a Skype-on keresztül, ugyanúgy megtartjuk az Isten tiszteleteket. Nem ugyanolyan, mert nem vagyunk egy személyesen egymással, viszont ott van a Szent Szellem, és tanít minket, és megdicsőül Jézusnak a neve azokon az alkalmakon. Szóval úgy érzem magamot, mint hogyha az apostoli korszakban lennék. Olyan mély és komoly titkok tárolódnak fel előttünk. Amikor egyébként, tehát nem titkok, mert hallottad már, de olyan mélyre nem mentél el benne, meg olyan átfogó képet, ahogy, ahogy beszél ez a, ez a pásztor. Neki 40 évet élt meg, szóval azért van egy pár év tapasztalata. És az az átfogó kép, ahogyan, ahogy magyaráz, az tehát, hogy mindent bele tud vonni, mindenbe, meg okokozat, minden egyszerűen, ez nagyon jó. És tudom ajánlani a tanításait, a hangabi előtt néven megtaláljátok a Youtube csatornánkat, ami egyébként nem sokára át lesz nevezve, a megnyitott forrásra, szóval majd, hogyha más lesz a neve, akkor ne csodálkozzatok. És itt is aktuális profitai üzeneteket és tanításokat tudtok meghallgatni, és itt nem csak a problémákról van szó, mint ami amúgy minden egyházban van most, ugye, mert mindenki arról beszél, hogy ez a gyülekezet milyen, meg jaj, most ma ilyen gyülekezetek vannak, meg ilyenek, de ez az ember viszont a helyreállításról is beszél. Főleg a helyreállításról beszél, a megoldásról, hogy miket kell, tegyél. Szóval nagyon nagy szeretettel ajánlom nektek ezeket a videókat, és nem sokára lesz honlapunk is, ott meg majd hangfelvételeket is tudtok hallgatni. Szóval, igen. Ez lett volna az én bizonyságom. És, vagyis hát ez nem is az én bizonyságom, hanem az új bizonysága csak velem keresztül történt meg, úgymond rajtam, rajtam történt meg. Nagyon remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Akinek van kérdése, az nyugodtan kérdezzen a komment szekcióban, vagy megadom a Facebookomat, az e-mail címemet, írjatok nyugodtan, és lesz még egy-két videó. A második videó a melegekhez fogok szólni konkrétan, hogy az én tapasztalásaim, hogy miket mentem keresztül, küzdelmek, harcok, fájdalmak, de győzelmek, és erről fogok majd akkor beszélni. Nem tudom, hogy mikor jön, de hamarosan. És engem nem érdekel, hogy lájkoljátok el, vagy hogy kommenteltek, viszont arra szeretnének megkérdéteket, hogy osszátok meg ezt a videót. Azért, hogy minél több ember tudja, ezt az igazságot, hogy nem csak homofóbia és nem csak elfogadás van, hanem van egy megoldás, amit úgy hívnak, hogy Jézus Krisztus. Tehát a megváltást azt ne dobjuk már el magunktól. És osztátok meg, hogy minél több ember tudja ezt. Mert hiába te nem vagy meleg, de hetero vagy, és most végignézted ezt a videót, akkor is fogsz találkozni meleg emberekkel, akiknek segítség lesz szüksége. És akkor mondjuk tudod ajánlani ezt a videót, vagy nem kell ajánlanod, csak mondd el, amit én mondtam el. Ami egyébként nem tőlem van, hanem az Úrtól van. De ha nem hiszel nekem, akkor meg vizsgáld meg a Bibliát. Ennyi az egész. Szóval én örültem nektek, és várom kíváncsian, hogy ki mit fog szólni. És nem sokára találkozunk a következő videóban. Egy hatalmas ölelést küldök mindenkinek, és remélem, hogy minél hamarabb találkozunk, és akinek kell segítség, az írjon. Isten áldjon meg titeket nagyon, de nagyon hatalmasan. Sziasztok!